Ну, у нас а, сейчас а, судебная тема Мишпатим – это суды, законы, юридическое право, уголовный кодекс, УПК. Нет, это само УК и УПК. Знаете разницу между УК и УПК? Шимон, какая разница между уголовным кодексом и уголовно-процессуальным кодексом? Что одно это мыслительное, а другое это... Это Хоку Мишпат вы говорите. Уголовно-процессуальное это способ выполнения законов. Да. Как ведется суд, следствие, какие права имеет следователь, прокурор, какие права имеет заключенный или подозреваемый, это УПК. А УК это свод законов. За что сколько полагается. Но это к нам не имеет отношения. Это те, кто собирается сидеть в тюрьме, надо, как бы, стоит иметь в виду. И хорошие законы. Мы сказали, здесь хорошие законы. Если так это сравнить с ныне существующими законами, так вот, как бы, вот она основа. Представьте себе. 1300 лет до новой эры, в начале, как говорят, железного эры, начала начали пользоваться железными инструментами. Уже, значит, вот есть все, все законы, с которыми мы сегодня знакомы. Потом мы увидим и УПК, правила назначения судей, обязанности судей, поведения судей, этого процессуального кожи. Все предписано. Так что, как бы человечество в этом смысле далеко не пошло. Пошло оно в том смысле, как реализовать эти законы. Законы хорошие. В Советском Союзе были законы очень хорошие. Но они не выполнялись. Потому что судьи были не те. Как бы как ты можешь утвердить, что судья хороший. Он должен быть человеком моральным. Да, у него нет основы для морали. В недельной главе написано прошлое. Ненавидящий полюс. Да, ненавидящий да, личный интерес, деньги и прочее, прочее. Ну таких это только если, как я уже говорил, если человек богобоязненный, и он знает, что. Наказание небес неотвратимо. Ты можешь обманить людей, можешь купить и все, но он все знает. И когда-нибудь, ты скажешь, за что? Да? Ты говоришь, за что? Я вроде ничего плохого не сделал. Он знает, что ты сделал. Рыльца в пушку накажет. Так что это очень хорошая глава, которую можно изучать подробно. Но я э, хотел завершить и продолжить эту тему не менее важную. Сам факт дарования Тары. И как я уже вам говорил, на самом деле тут как бы надо переклеить разделы. Почему? Потому что в предыдущей главе Итро, в главе... 19 да, завершается э, третий день дарования Тары. А где четвертый, где пятый, где шестой? А вот он здесь, в нашем отделе Мишпати. Да? Поразительно. То есть надо взять отсюда и перенести туда, чтобы понять, потому что мы знаем, это уже я вам объяснил, что с первого Сивана, со дня, когда пришли к горе Синайской, мы можем запросто отсчитать один, два, три, четыре, пять, шесть и сказать, что происходило в каждый день. Написано. Правда, там некоторые, требуется некоторый аналитический подход, но запросто можно выделить и сказать, что происходило в каждый день. И то, что произошло, можно сказать, в этом смысле, в наиболее решающие дни, перед самым дарованием Тары, это как раз в разделе Мишпаты. Я уже вам сказал, что есть несколько объяснений, почему вот такая через полосица, почему это не дано одним куском. Ну, во-первых, руководствующий общим принципу, что Тара не обязательно излагает события в хронологическом, хронологической последствии, последовательности. Иногда по каким-то причинам, поскольку главная задача Тары – это учить нас уму разуму а не учебник истории. Поэтому она, что нужно, у меня говорил, как бы наиболее подходящая причина, 
ну, вот того, что вдруг в середине процесса дарования Тары или предшествующих ступеней дарования Тары врезали эту главу Мишпатим, причина простая. Мишпатим все-таки это логические какие-то законы, юридический кодекс. Да. Если бы он был бы написан после, мы бы поняли бы так. Вот да на Тара, на горе Синайске, все хорошо, что это за Тара мы не знаем. А потом мы люди придумали какие-то законы нормальные, логические. Поэтому здесь написали как бы в середине всех событий, сказать, что это не, неотъемлемая интегральная часть дарования Тары. Вот все эти законы, которые как бы понят, можно объяснить, все они логичные, они даны для как бы даны как не интегральная часть Тары. Мы говорим Тара, Тара, Мишпатим это и есть Тара. Но поскольку действительно в эти в четвертый, в пятый день, в шестой день прошли очень важные события, мы все-таки об этом поговорим. И после этого мы вернемся к главе 20. Потому что в главе 20 слово Парашат и Тро. Там же, собственно говоря, и есть эти 10 заповедей. Вот они у нас идут. Что В конце главы, помните, все у вас стояли бы. Махон в мире, когда читали 10 заповедей, помните, стоять, когда читают в Таре в субботу, встают, потому что это... И если кто-то спросит, а когда, в какой ситуации были на этих 10 заповедей, люди скажут, ну понятно, Машара Бейну поднялся на гору Синайскую, и там вот это самое, оглушили, огласили все эти 10 заповедей. Так нет, запомните, да? Очень важно для того, чтобы были бы грамотными людьми и знали бы. Десять заповедей не даны на горе Синайской. Как так? А очень просто. Они даны у горы Синайской. Перед тем, как Мушарабыну поднимается на гору, даны в присутствии всего народа, чтобы все люди слышали. И поэтому-то и сказано, что Мушарабыну сказал, огради гору. Да, мы помним это, это было три дня ограждения, чтобы не поднимались на гору. Почему он опасался Ашем, что они поднимутся на гору? Потому что они услышали голос, да? И, естественно, как у нас у всех, желание, слышишь голос, надо посмотреть. Да, возможно, можно увидеть, кто это говорит. Потом сказал, нет, услышать голос вы можете. Причем мы видели дальше, до этого, а, Муше возвращается к Ашему и говорит, а не знаешь, что ты будешь говорить? Но они говорят, а чего он разговаривает только с тобой, да? И потом ты нам скажет, мы хотим все слышать, понимаете? По нелогичным требованиям, можно сказать, нет, 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 вы как бы черная кость вам не положена. А Шем а, говорит, окей, да, сделаем так, чтобы все слышали, чтобы как бы убедиться в подлинности. Понимаете, вот это, я говорю, там у Иисуса, у Мухаммеда это, это слабое место, да? Они говорят, я слышал, а где другие свидетели, нет свидетелей. А как мы знаем, нет свидетелей, и свидетельские, как правило, показания не принимаются, нужно два свидетеля. Поэтому Ашем сказал, а вы хотите услышать, будете, вы услышите. Поэтому мы и говорим, что наша тара, она подлинная. И поэтому э, надо было, чтобы, ну их можно было, конечно, всех поднять на гору, да, чтобы они там наверху это услышали. Ну, это, конечно, бессмысленно, да, там, три миллиона человек, чтобы они карабкались на гору, там, женщины, дети, и все, псаэль у горы. И сейчас посмотрим, как это видно из текста прямо. Вот как это видно, да. Это у нас, значит, глава 19, послуг 23, строфа 23. Это Итро. Но это все на самом деле Итро и Мишпатим надо читать одним куском. Вот он говорит так. И сказал Муше Ашему, да, это строфа 23, 
не сможет весь народ подняться на гору Синайскую. Да? Потому что ты сказал, он говорит, ты сказал, чтобы не поднимались. Да? Но на самом деле была и другая причина, чисто человеческая, потому что невозможно подняться всем. Три миллиона человек будет сейчас карабкаться по горе. Там есть тропинка. Вы знаете, до сих пор есть тропинка, по которой можно совершать восхождение на горе Синайская, в Синайской пустыне. Вот. Но она, как всякая горная тропинка, она там для нескольких человек. Да. Поэтому Вайомер Элава Ашем, Лехред. Да ты говорит, а, давай тогда спустись. А, окей, от не может все услышаться. Теперь он говорит, а, э, и когда вот в таком состоянии, и, и сказано в 25-й строфе, и спустился Муше к народу. Да. И сразу начинается 20 глава, и сказано, «Бедабера луким, эт коля двари мая лули и мор». И дальше «Аня анохи ашима лукеха». Вот. Понятно, да? Просто написано открытым текстом, что Ашем услышал просьбу, сказал, хорошо, Муше, спускайся к народу. Это вообще как бы очень многозначительно, знаете, спуститься к народу, да, скажем, Путину. Ты там не сиди там у себя в Кремле, спустись к народу. Да. Это опасно, знаете, народ там может себя повести не очень хорошо, нужна полиция, ОМОН и прочее, сложно, да. Муше не боялся, да. спустился к народу, и среди народа прозвучали эти заповеди. Вот я говорю, это такая очень важная деталь, даже не деталь, а обстоятельство такое, да, которое вообще меняет как бы понятие о том, что там происходило. Снова не то, что он там поднимался и потом спускал и рассказывал байки, и вот я слышал то, слышал это. Говорит, слышал звон, да не знаешь откуда он. Нет, при всем народе, пожалуйста, хотите услышать, услышите, все услышите, да, сказать, да, это верно. Но потом дальше есть интересная очень реакция э, на той же самой 20 главе. И сказано, вы коля ам, это после десяти заповедей. Вы коля ам, руим это колод, вы это лепидин, вы это коля шуфа. Да? Народ видит, вид, не только слышит, но он и видит эти, эти слова, да? То есть это вообще поразительный какой-то э, 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 вокальный какой-то эффект, да? И видит, и слышит эти слова. Да? Вот как он их слышит. Есть такие, вы знаете, на стенах Иерусалима по праздникам, да, проецируют какие-то, я не знаю, как это, голограммы или еще, что видно изображение и, и слышен звук. На стенах появляется изображение исторических событий и, соответственно, звук. Вот примерно так это происходило. То есть убедительно. И сказала, и сказала народ это в, в главе 16, в, в строфе 16, и сказал народ Муше, слушай, ты, пожалуйста, говори сам с Ашемом. А мы боимся, то, что он говорит, мы боимся, мы умрем. Да? Это так страшно, так сильно, да? что мы, мы боимся, мы не можем. Да. Говорит, Муше, э, э, говорит, вы его не бойтесь, Алтирау, чего боитесь, он говорит. Ашем просто хочет вас испытать. Мне говорит, не надо. Ваямот, 18 строфа, говорит, и остановился народ вдалеке, Мирахок. А Муше поднялся на Рафе. То есть была возможность практически, что все и с самого начала все слышали. Но кишкатанка. А народ сказал, мы, мы это не можем выдержать. Это слишком сильно. Это потом, значит, поэтому у нас а, Мидраж, мудрецы говорят что их отбросило как взрывной волной. Знаете, когда проводят ядерные испытания, да, то взрывная волна все разносит. Я читал воспоминания о первом ядерном взрыве в Казахстане, который делали там в 50-каком-то году, первый раз испытывали установку. Генералы все сидели в подземном бункере, но когда они вышли на поверхность, там были какие-то строения, все это разнесло, да, отнесло там на многие километры. Так вот, согласно Медрашу, отнесло на 12 километров, 12 миль. То есть народ а, отскочил на 12 миль. 
И Ашем их вернул. Это в Псалмах Давида рассказывается, что Ашем, как маленьких детей, их вернул. Да, ну не настолько уже же вы бежите. И откуда, интересно, узнали, что это 12 миль? Конец, конец стана израильского. Какой был размер, я вас прошу на экзамене, какой был размер израильского стана? Ну, говорите, я не знаю, я там не был. Фу, Известно. Что вы имеете в виду с размером? Ну, где они жили, уже был у них лагерь, да? да. Какой он был размер? Сколько занимала территорию? Ответ, действительно, 12 миль. Откуда известно? Вот когда уже во времена а, разрушения храма, знаете, после разрушения храма евреи жили тоже в Эрот Исраиле. Неправильно говорят, что как будто бы был разрушен храм, и римляне все изгнали всех евреев. Да, в Израиле было 5 миллионов евреев. Да. Римлянам было меньше, их такие шкатанка. Знали только руководители восстания. И был такой мудрец, назывался Раби Барбархана. Да. И он говорит, идея, говорит. Ведь на самом деле, где стоял еврейский, еврейский стан, еврейское как бы, воинство перед началом э, освобождения Израиля? На другой стороне, да, с одной стороны Ерихон, а с другой стороны Мавские горы. И вот там Мавские горы, и между Мавскими горами и рекой Иордана есть какая-то пло... какая долина. Да, в которой стояли, стоял еврейский народ. А, значит, они там могли поместиться, правильно? Значит, это как бы оптимальная площадь, которую они занимали. И вот рассказывает, прямо Гимара говорит, он взял лодку, переплыл на другую сторону и обмерил вот эту самую э, долину между Маавскими горами. Видели когда-то Маавские горы? Были на, в Мертвом море? У Мертвого моря видели? На Мертвом море есть Маавские горы, Арай Муав. Но до них, до реки Ордана, есть долина такая. Да? Вот он замерил, оказалось, действительно есть такая, типа, впадины даже. 12 на 12 километров. Интересно, да, опытным путем установил, что еврейский народ, 10 миллионов людей могут были разместиться, сколько это, 12 квадратных километров. На территории 12 километров. И оптимально, можно подсчитать, демографы, наверное, подсчитают, скажут, что да, это возможно. В любом случае... Вот что интересно, значит, когда они услышали первые 10 э, заповедей, их отнесло на расстоянии 12 километров. Они замахали руками и сказали, не надо, мы же больше мы не хотим. Все остальное давай, ты будешь нашим посредником, ты послушай, и мы потом самое расскажи нам. Поэтому-то во многих изданиях Хумаша написано Турат Муше. Обратите Турат Муше. Почему не Турат Ашем? Да, Турат Ашем? Потому что он передал. И когда у нас, особенно у Давида Мелаха, во многих псалмах сказано, Ашем, дай нам новую Тару. Да? Ну так христиане говорят это самое, вот, вот Новый Завет. Ну, конечно, это ерунда. Имеется в виду ту же самую Тару, но мы сейчас уже созрели, да, для того, чтобы воспринять это непосредственно, без посредника. Вот это мы хотим получить. И это мы ожидаем во времена Машчиха, так оно и будет. Да? Мы будем способны понять непосредственно, чтобы у нас был непосредственный. Но, конечно, Мушарабейну вне подозрения, он практически как Малах, да. На век, как говорят, пророк, которого не было после него вообще, никогда не было пророка, который практически мог общаться с Ашемом. Ну, там в книге Дворим сказано, говорил со мной лицом к лицу. Но с другой стороны сказано, в Таре, когда Мушарабейну просит после после золотого тельца просит явися мне, я хочу увидеть тебя Ашем, говорит Ашем ему ло ирени адам вехай человек не может меня увидеть и остаться живым, это невозможно да? и поэтому скажет, он говорил э, через, э, с Моше есть такое выражение в Гимаре, аспаклария мейра вот, ну, как бы аспаклария, это очевидно какой-то латинский термин, смотрит в словарь латинских выражений есть два значения. Первое значение, которое сразу бросается в глаза, это поверхность покрыта амальгамой, зеркало по тем временам. И говорят, Муше видел Ашема в зеркало. Это, это парадокс. То есть Муше, что он сам на себя смотрел и видел Бога, нет. Второе значение, обычно люди не доходят, сказано, это был экран. Да? Но не экран, как телевизор, а то, что экранирует от радиации. Ашем видел что-то через экран. И говорят так. 
что вообще человека отделяет от Шема большое количество экранов. Да? Поэтому изображения у нас вообще нет никакого, а пророки, даже большие пророки, видят какие-то аллегории, видят Ашема, который им представляется так или иначе, они не видят. И объясняют причину потому, что человек не может видеть Ашема, это степень его верховности. Его экраны, через которые он воспринимает Ашема, они загрязнены пороками, грехами, нехорошими делами. Да? Может специально себе самое это, поэтому это непрозрачно. А у Машера Бейну это была одна единственная перегородка. Просто потому что он, человек не может видеть Ашема. Вот он был совершенно безгрешный и в принципе мог его видеть. В новом случае, вот это произошло. Еще один момент, который надо сказать. Мы говорим 10 заповедей. Ну, это русский перевод, да. А на иврите говорят Асерет Адиброд. И в единственном числе. Каждый из десяти, то, что мы называем, называйте дебра, дебра, речения, десять речений. В отличие от заповедей, правда, это заповеди тоже, мы их включаем в число 613 заповедей. Почему мы специально подчеркиваем, что это дебра, а не мецва? Потому что есть такие люди простодушные, невежды, которые говорят, вот десять заповедей, вот это все, что было дано. Так нет, это деброд, это речение как бы предварительное вступительное э, обращение Ашема. А основные заповеди, действительно, потом мы при случае поговорим, откуда взялась цифра 613. Да? В любом случае, это было там, на горе. Ради этого надо было подняться и учиться у Ашема в его Ешеве 40 дней. Это, это важно. Значит, мы сегодня поняли, напомнили, что каждые 6, все шесть дней Устояние у горы Синайской, это не было просто стояние в ожидании, а это были каждый день какие-то важные события, которые готовили и поднимали весь народ до уровня, так, чтобы можно было получить стару в завершающий день. И совершенно естественно, это было последнее из э, семи сферот, да? как мы знаем, да, вышли из Египта и дошли до Синая, до получения тарины горы Синайской. 49 дней, да, получили, получили Тару на 50-й 50 день. Нун, на иврите 50 это нун, бенун, да, дали в день. Почему нун по э, каббалистике это уже уровень небесный, бина. Нун это понятие бина, вы знаете хабат, хохма, бина, бедат. Бина это как бы высшая как бы мудрость, поэтому на 50-й день они, мы, да, они, мы достигли уровня этой мудрости и были, воспри... были способны воспринимать. Поэтому это деброд, но они вместе с тем, конечно, являются интегральной частью общих всех 613 заповедей. И есть даже на самом деле возможность эти, 613, эти 10 деброд расписать на заповеди. Да? Там можно показать, что из каждой из них... Они все-таки в этом смысле как бы они матрицы для всех остальных заповедей. Можно показать, как они как бы переломляются во всех остальных заповедях, которые у нас есть. И, значит, теперь вернемся к пятому и шестому дню. Что же там происходило, как я уже сказал вам, это как раз в разделе Мишпатим. Перек Каф. В разделе Мишпатим. Кафалы говорит так о извините соврал кавдалет мешпата то есть берем вот это вот это смотрите этот кавдалет и врезаем там в 19 главу чтобы получить как бы мы не вмешиваемся не дай бог а воля ашема была так это поделить и представить стару но чтобы понять это как единый процесс мы должны понять, что после Юдалет идет вот это. И это было, говорит так, Кавдалет, глава Кавдалет, 24 строфа 1, по Сукалев сказано так. Сейчас я найду это место. Да. Вэльмуше Амар. Аллея Ашем, Атаба Арон, Адаба Авиу, Вашивим из Дикне Исраэль, Виштахвитем Мерахок. Говорит Раши на основании Талмуда Масехат Шабат, страница Пейхет, он говорит так, 
פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדיברות. Да? Вот откуда мы знаем, что настоящая последовательность это оттуда из-за 19 главы непосредственно сюда. Это а, до Асеры Дедрот. Бедалит Бесиван не имра ло але. Это было сказано 4 Бесивана, на 4 день. А, да, теперь, а, и, что было сказано, значит, на этот раз уже Усиленное представительство, не только один Муше, а 70 старцев, Санедрин, Надав и Авиу. Помните, что мы были уже на прошлом году, Надав и Авиу, это как раз два самых любимых сына Арона Куэна, которые сгорели на работе. Да? То есть они там, там это отдельная тема, это мы посмотрим, почему они и самая... Ну, не сгорели на самом деле, а что их душа сразу поднялась о высшие меры. Да? В этом смысле говорят, что они были цедыки еще более высокими. То есть не надо было их, обычно люди находятся в этом мире для того, чтобы подготовиться к Аулам Аба, а они уже были настолько готовы, что их сразу за живьем сразу подняли высшие миры. Ну, неважно. И вот они поднялись, да? и что же было? После этого Ванигаш Муше Левадо. Но к тому месту, где находился Ашем, Ашем находился в каком-то туманном облаке. Знаете, видели это Андарме, Андромеду, туманность такая, да, неопределенность. Там находился Ашем. Почему? Потому что это как бы дело неясное. Бет. Ванигаш Муше Левадо. Это Ашем. Венуй Никшу. Вегам лоя ала ему. Поэтому Моше бы саперлам, это коль бибре Ашем, да, после этого рассказал Моше народу все слова Ашема, вы коля мишпатим, вот эти мишпатим. И сказал народ следующее. Все, что сказал нам Ашем, мы сделаем. Я акцентирую на эти слова. Коль Ашем бибер Ашем на Ашем, это у нас... Страфа третья в главе 24. Насе. И чуть дальше мы увидим, что в конце подготовительного процесса они говорят, что Насе Банишма. Вот это как бы строго надо уловить разницу между формулировками первоначальными, готовность Насе будем делать, будем выполнять. А в конце этого процесса они добавляют еще «насе ванишма». Да? Сейчас посмотрим, в какой ситуации они это сказали. Надо помнить, что были два уровня. «Насе», «насе ванишма», «нишма». В принципе, воспринимается слово «нишма» «услышим». Да? Но мы знаем, что на иврите «лишмуа» означает и «понимать». «Воспринимать и понимать». Да? То есть есть какие-то вещи, которые не, невозможно сразу делать. Да? Это отдельная тема, но я вам скажу так. Поскольку мы все люди, мы все потомки Адама Ришона, да? поэтому есть очень многие вещи, которые, выполнение которых для нас совершенно естественно. Мы для этого родились, это наш ДНА, или как говорят по-русски ДНК. Знаете, ДНА это, да, все, ну, по-русски я всегда меняю почему-то, ДНА. Да? У меня будет вопрос, когда... А, ну хорошо, да. Поэтому это как бы естественные вещи. В тот момент, когда самое, нам сказал Ашем это делать, понятно. Да. Как я не знаю, обычные физиологические какие-то потребности. Нас не надо учить это, как бы это получается естественно. Так в отношении народа Израиля, в отношении сыновей Адама Ришона, очень многие законы, они не так, что их надо учить. Да. Их, а просто это естественно, мы делаем, потому что это наше, это свое узнание, все это свое и делаем запросто. Но есть вещи, которые на более высоком уровне требуют осмысления. Это сейчас мы увидим, когда они пришли и поняли, что не все мы можем делать автоматически. Что есть вещи, которые мы должны учить. Идти в Ишиву, да, служить мудрецов, постоянно принять, потому что на самом деле Тора бесконечная. Правильно? Ашем бесконечность. Знаете, как записывается графический Ашем? Такой самой баранкой. Плюс-минус бесконечность. Ашем это все. Поэтому его там мы никогда не можем постичь до конца. Как бы мы ни постигали, все время еще глубже, еще больше, еще выше. Бесконечно. И Ашем раскрывает нам постоянно, 
да? Он сказать, нам постоянно какие-то новые вещи открывает. Правда, нельзя здесь перескочить через ступеньку, надо подниматься постепенно, и тогда начинаешь понимать. Поэтому вот это второе нишма означает, мы поняли, что Тора, она такая высокая, что надо постоянно жить в ней, да, и стараться все больше и больше подняться и постичь ее. Но сейчас мы, мы еще не дошли до этого. А вот что произошло между тем, да, на следующий день начинается первое приношение карбонот. Бейшлах этнарейбне Исраэль в Ялу Аллад избехуз бахим шламим лашем парим. Здесь сказано, арейбне Исраэль имеется в виду бехарот, первенцы. Потом, как мы знаем, после золотого тельца Игеля Азаав, Бехурот, они будут заменены Куаним, левитами. Почему? Потому что Бехурот участвовали в, этом, в этой Векханале. И поэтому, хотя Бехурот всегда Бехор, как вы знаете, если у вас родится сын Бехор, его надо выкупить. Есть такой процесс Педион Абен. Да? первого сына, не дочку, первого сына, он на самом деле родился для того, чтобы быть Коэном и служить Бейтами Гдаше, но поскольку Ашем сказал, пока что не будем, придет время, когда снова все Бухород, это более ходячие. Почему Бухор имеет такой особую, э, особый статус? Потому что мы говорим, Брешит, Бара, Ашем, это Шамай. Все начинается с Решита, все начинается сначала. Творение начинается сначала, поэтому говорят, первенец, он начало всей семьи. Да? Он в этом смысле, как мы говорим, осири кадош, когда отделяет десятину, десятый он кадош. Так и бахор, он начало всему, он отражение пер, пер, первенства, да? мы всегда начинаем с решить сосновы, он отражение начала этой семьи. Поэтому он свят, более свят, даже чем куаним. Куаним в этом смысле как бы получили э, э, как бы, э, освещение от имени Ашема. Но, естественно, это бехрот. Знаете, есть такое очень интересное положение, что если, не дай бог, у вашей жены будет выкидыш, проверяет, если выкидыш а, не получил еще определенной формы, да, а потом отец и сын делают пидье на шею. Поэтому очень надо смотреть, не дай бог, но это бывает, ничего не поделаешь, да, в какой форме родился выкидыш. Если он еще не оформился как человечек, значит, можно делать пидье на шею, это так... Такая, такая процедура очень важная, но об этом дальше. Теперь, э, э, что происходит дальше? Сказано в посылке Далит. Вихто Моше эт коль библей Ашем, ваяшки мебокер, вен мизбех, так и так. Да, это я как бы вот эту фразу пропустил до начала, до начала э, этого э, последнего пятого дня. Говорит Раши, что же написал Моше. Подождите, что он, он должен был 10 заповедей, это потом, да вообще он, когда давались эти 10 речений, они же давались только вслух. Когда Моше Рабин через 40 дней спустился с горы, вот тогда это они у него были написаны. Что он здесь писал? На это говорит Медраш Михильта, он написал им весь Сефер Тура, начиная с книги Брешит и до этого момента, еще часть книги Шмот. Тоже очень важный момент. Хотя мы говорим, что вся Тара дана на горе Синайской, но в основном Тара была дана, объяснение Тары, Мишне Тура была дана на горе. А откуда они знали Брешит? Потому что это уже было все, это уже был прошлый прошли. Пройденный этап, правильно? Когда пришли на гору Синайскую, Моше Рабейну уже знал, что будет написано в Брешит, Авраам, Ицхак, Яков, э, как пришли в Египет, все это знали. Да? И книга Шмот до этого момента записали все, что произошло до момента, когда пришли на горе Синайскую. Так что вы никому это не говорите, да? потому что люди не поймут, но мы с вами знаем, да? что на самом деле Моше Рабейну и народ Израиля получил или пришел к горе Синайской уже с полтора, с полтора книгами из пяти. Да? Книга брешит полностью, так говорит Михильта. Да? 
В данном случае Михильт это древний мидраж. Как я вам сказал, есть мидрашим нравоучительные. Да? Они как бы, мы, как бы мудрецы объяснили, что, чтобы что-то объяснить, они говорят какой-то нравоучительный мидраж, аллегория или прочее. Это тоже очень важно, уважается, но есть мидрашим глубокие, древние, которые на мамаш, мамаш, они являются основой Гимары, основой Талмуда, основой Тараши Балпа. Это Михильта. Вот она говорит, что это говорит, Михильта говорит, пиках сефер абрит. Декрабы знаем. И говорит там, а мы не знаем, да, что он читал там. Раби Йоси Бар Иуда умер. Митхилат Брешит Виаткан. Аткан до этого места, где, как бы, когда пришли горе Синайсты. И стал Мушер Абейну радом, 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 рано утром, Бешкем Машем Бабокер. Да. И Дальше сказано. И вот причел, прочел он этот цефер Абрит, это по сути Зайн, значит, он записал по сути Далет, а в Зайне он читает. Седьмой по сути он читает всему народу. Снова обратите внимание, насколько это все демократично говорят так в кавычках. Да? Нет секрета, весь народ должен знать. Поэтому мы все, знаете, как бы по переписи населения в царской России да, проверяли грамотность людей. У кого была абсолютная грамотность у евреев. Потому что изучение Тары, иврита, Лашон Кодыш, было с трех, с пяти лет уже. Потому что как, как бы к возрастному возрасту все умели читать, все понимали и все. Но вы должны. Как грамотность не на русском языке. Кто сказал, что грамотность только на русском языке. Они читали на Лашон Кодыше, читали и понимали и все. Вот. Поэтому э, все это надо было прочесть людям. И сразу начался этот процесс обучения. Теперь сказал, Вайомер Ашем Эль Муше. А вот, да, я пропустил. Теперь, значит, как мы помним, на этот пятый день поднялись все эти 70 старцев. Муше и Яшо Бинун. На Дабе Авиу поднялись на, на гору. И, значит, и что они видели? Им сказано было, в Иеру это Элуке Исраэль. Витаха Траглав, Кимасы, Ливнат Сапир, Укецем, Ашамаем Литон. А дальше в 11 главе они увидели Элуке Исраэль. Увидели, ну что нам они видели, тут не сказано. Видели то, что мы говорим, кисы Аковод. Престол Ашема в этом мире, его присутствует своего рода шхина, то, что мы говорим, шхина, квудашем, можно ощутить, когда человек находится на высоком духовном уровне, он способен ощутить присутствие Ашема, да? как будто бы это практически зримо ощущаем. Вот это, это не увидели. Но дальше в 11 строфе сказано, а избранным сыновьям Израиля, на избранных сына Израиля, он не послал свою два длань. Да? Но не, не наказал их. И они сарвая, э, ели и пили. Кошмар. Да? Кошмар. Они сказали, э, Ашем сказал, пусть они поднимутся, но не видят меня и не смотрят на меня. Да? Они понимают, что вот они поднимаются сейчас на, на гору, близко сейчас Ашем спускается. Но им запрещено смотреть. Вы знаете, когда как бы, многие есть вещи, которые говорят, лучше не смотреть. Да? Мы, поэтому мы сидим, так мы глаза не понимаем. А их так тянуло увидеть, да, что они посмотрели. И сказано, и ели и пили. Что они взяли с собой там сэндвичи, бутерброды, и что-то там самое выпить, закусить. Нет, говорят. А удовольствие от видения Ашема было гораздо больше, чем настоящая еда и питье. Потому что что нам доставляет еда и питье? Когда набиваешь брюха, от этого только возникает желудочное заболевание. Удовольствие, да? Удовольствие – это понятие духовное. Да? Вот они испытывали присутствие Ашема, это было потрясающее удовольствие. Они пили, как говорят, ели глазами. Да? Знаете это выражение «ели глазами»? Вот это отсюда. Вот. Ели глазами и наслаждались. И когда сказано, Ашем их не наказал, мы понимаем, а надо было наказать. Да, потому что это было, сказал Ашем, не смотрите. Они издирались и посмотрели. Ну, можно, конечно, понять, знаете, такая тя тяга к Ашему, желание так это ощущать, все это по-человечески. 
Но ведь наша, наша как бы особенность это то, что мы умеем подчиняться. И даже то, что нам очень хочется, если нам сказано не делать, мы не делаем. Они не удержались. Это проблема. Потом мы видим, когда мы узнаем о гибели Надавы Авиу, как ну, это было в последний день освящения а, Мешкана, они погибли там, да? Говорится, это часть от того, что как бы, надо было их наказать уже сразу, в момент начала дарования Тары, но Ашем не хотел омрачать эти события, поэтому он наказание отложил. Как мы знаем вообще, всякие наказания это не автоматом, сделал сразу, бьют по рукам. Иногда откладывают на некоторое время, потом получаешь наказание. И что же здесь произошло? Значит, а... Вот они говорят... Говорит Ашем после всего этого, когда значит, появилось присутствие Ашема, говорит, то понятно, что они не могут сдержаться, поэтому больше они ничего не увидят, а ты поднимись ко мне, и я дам тебе Тару, да, Леха эт Лухот Аэбен, Веатура, Веамитсвот Ашер Катафти Леорутам. Вот это очень важная строфа, потому что она говорит, что вот то, что мы, как бы, то, что мы знаем, это что он дал. Ну, во-первых, Лухот Аэбен это 10 деброд. Да, в свое время было запрещено на Рон Кодыш. Знаете, на Рон Кодыш принято э, выставлять как бы, вид каких-то десяти э, схижали из десяти заповедей. Было время, когда запрещали, чтобы простые люди не думали, что это вся Тора, что это главная Тора. Это было вступление, предварительное как бы оглавление, содержание. А что он дал, самое главное? Это Тора, в это Мицвод. Это Тора, Тора говорит, это Мишна, Тора Шибалпе. Вамицвод это конкретные законы. Вот все были даны на горе Синайске. Вот все называется Тураша Балпе, устная Тура, которая до некоторого времени не записывала действительно, потому что она передавалась от учителя к ученику. Это было как бы очень важно. Вот мы не понимаем, насколько важна передача устная от учителя к ученику. Почему? Потому что в любой науке есть очень много нюансов, которые если будешь описывать в тексте, это как бы опишешь и даже не будет понятно. Поэтому очень важно, чтобы преподаватель объяснял, Раф объяснял, да? Потому что одно движение его рук, одно движение его глаз объясняет это гораздо больше, чем можно написать в книге. Знаете? Тем более, что Тарана настолько глубока, что ты можешь объяснять и объяснять все до конца Ниса. Поэтому в этом смысле она была устная, но в тот момент, когда, мы знаем, возникла проблема рассеянности, рассеяния, Начали самое, после римлян, после подавления восстания, люди уезжали, мудрецы уезжали, чтобы у них была бы общая какая-то, общая платформа, да, решили зафиксировать, чтобы каждый из Израиля отправляется то ли в Тунис, в Марокко, в Москву, у всех была бы одна и та же Тора, чтобы это не, не, не разбежалось. А это в какой-то степени это плохо, так же, как и мы знаем, что римляне ухватили этот момент, и они перебили всех мудрецов, которые получили Тару из уста в уст от Машарабейна непосредственно. Они да, сказали, чтобы не было прямой передачи Тары. Представьте себе, какая, какие злодеи. Ну, правда, были евреи, доносчики. Это, да. Акива, да? Это после Раби Акива. Перебили всех мудрецов, поэтому сейчас у нас нету, мы говорим рав, на самом деле это условный рав, да, любой рав он условный, потому что рав это тот, который получил непосредственно тару из поколения в поколение от Мошерабы. А сейчас у нас прервалось это, кстати, как не уловили, они поняли это, да? Ну я говорю снова, были евреи-доносчики, которые все это объяснили. Не хотели, чтобы была Тура, не хотели, чтобы были Мицвод, мы думаем это сейчас только там коммунисты и в секции. Тогда всегда были враги, самих, самые большие враги еврейского народа, это сами евреи. 
Ну, это, вот, как бы я скажу, Виктор, то, чтобы он это вырезал, чтобы это так сказать. А вот видите, а нас еще обвиняют, да? Ну, понятно, почему евреи хуй, они знают, да? Я вам сказал, знаете, что в, практически сразу после Великой Октябрьской социалистической революции создали отдел для борьбы с еврейским суеверием, называемая еврейская секция, сокращенная Евсекция, искоренять лживые представления. И кто стоял во главе этой Евсекции? Рабин, мудрец, Раб Димичтей. Чему он знал? Вот как он там у него перевелось в голове, я не знаю. Правда, когда в 1935 или 1936 году Сталин послал его в ГУЛАГ, он там понял. Но и вот грехи подобного рода уже никто не, не примет. А так он и, и умер грешником. Вот неважно. В любом случае это, вот смотрите, здесь тоже как бы сказано, вот что он дал. Лухот Эвен, Хатура, Вамицвод. Да? Чтобы никогда никто не говорил. А, ну, Мишна и а, Талмуд, это все люди потом при, придумали. Вот, уже записано здесь, это было дано. Надо понять. Здесь написано, что вся устная Тара, Мишна и Талмуд даны были на горе Синайской. И потом передавались в поколение поленья. Вы учите это в Перке Авод, что Моше передал Ешо Бенун, Ешо Бенун передал старцам, да, и так это передавалось мудрейшим потом пророкам и так далее подобное. Непрерываемая цепь передачи информации. Смотрите, насколько это точно уловили, уловили что передача информации есть самоценность. Да? Точная передача информации из, из одних хлуб без всякого перерыва, чтобы никто ничего не мог добавить, ничего придумать. Да? Полный контроль. И вот и здесь как раз на этот этап сказали, Вайомер Колян, и сказал весь народ, все, что сказал Ашем, на Асе Банишма. Да. Обратите внимание, вот это как бы переход. В начале процесса, вот этих шести дней, когда давали Тару, они сказали на Асе. Мы это выполним, да? Они пример сказали, да, это вполне возможно. Да. Как говорят, надо с утра чистить зубы. Ну, конечно, естественно, надо мыть руки, да. Понятно, смыло, хорошо, понятно. сделаем насы. А когда пошло глубже, а да, это надо учить, это просто так не идет. Да. Мы готовы к этому, да, это нам понятно и близко, но мы хотим это учить и понять больше. Да. Поэтому как бы завершающая формула декларации готовности принять Тару звучит на Асе Ванишма. И после этого была дана Тара. Смотрите, насколько это логично, правильно, органично все после по ступеням. И все здесь написано, у Раша объясняет, написано непосредственно в Таре. Вот. И после этого а, да, сказано, после этого возвращаемся с, снова на, в главу 19 предыдущего Ваитру, и там сказано о самом даровании Тары. Да, все эти 10 речений. С этого момента мы будем говорить не 10 заповедей, а 10 речений. Я вам скажу ранее анекдота, Виктор, потом это вырежьте, но это самое. Я был в одном российском городе. Надо паузу делать, чтобы это да. Или не надо вырезать? Ну, потом посмотрите, что а, я скажу. То есть 10 Бы... заповедей ну? неправильно говорить, правильно говорить 10 речений? Да. А сэрэц адиброд. Дибрали дабер. Не на сказано сэрэ митцвод. А сэрэц адиброд. А Шем Дибер, он Дибер Элейн, он разговорил нам, да? мы это восприняли, это Асер это Дибро. И на этом мы сказали на Сева Нишма. Это понятно, что это надо лишь мо, это надо понять, это надо учить, мы это тоже сделаем. Поэтому обязанность всех учиться в Ешиве. Понимаете? Надо учиться. Вот рассказывает обычно такую историю, помните, когда один человек пришел пройти Гию. Пришел к Шамаю и говорит Шамаю, ты это, скажи мне, на одной ножке все основные законы еврейской веры. Ну Шамай рассердился, да, там и ударил линейкой строительной, да, интересно же была инициатива. Но там это обыгрывается не случайно, значит, чем-то ударил, да, а именно линейкой, знаете, линейка это как бы мерила эти меры. А Елель сказал, без проблем говорит, не делай другому что -то, того, что ты не хочешь сделать тебе. Ну, это похоже на запад. Но, к сожалению, те, кто это цитирует, на этом обрывают слова Илеля. А Лель говорит, что? А теперь иди учись! 
да? Он просто ему сказал что-то, что как бы интересно сразу, да, о, это здорово, да, значит, надо, действительно, это понятно, это такой гуманный закон, надо делать другому, надо заботиться о других людях, это очень хорошо. Но не сказал, вот это вся Тора, он сказал, да и дохзил мир, а остальное иди учи, понятно, надо учиться. Тебе понравилось? Причем у нас есть проблема с принятием геров, мы как раз должны их отпугивать и говорить вам, нет, незачем это, да. То есть, знаете, представьте себе, как это парадоксально звучит, когда, скажем, а на Украине 19 века приходит какой-нибудь, а это в Польше было, граф Потоцкий, решил пройти ГИЮ, да? И говорит, граф Потоцкий, ты, ты понимаешь, ты все теряешь, да? Сейчас ты граф, ты все, тебя сам атак, ты будешь презренным евреем, да? Тебе погромы будут устраивать, тебя, как я, я не знаю, могут убить, а ты должен выполнять 600 заповедей, 613 заповедей, не есть то, не есть это, соблюдать субботу, Кому это надо? Будь хорошим человеком, сказали графу Потоцкому. Можно быть хорошим человеком, не обязательно быть евреем. Да? Это испытание такое. Он говорит, нет, я хочу быть евреем. А сейчас, представьте себе, приходит человек, хочет прийти к ГИЮ, мы говорим так. Ну зачем это тебе надо? Получишь израильское гражданство, паспорт, получишь корзину абсорбции, сколько там сейчас дают? 15 тысяч шекелей, да. Тебе это не стоит. Говорит, да еще как стоит. Поэтому говорят что перед приходом Машеха не принимает больше гири. Только никто не хочет решиться, что это время уже наступило. На самом деле, практически, да. Но ведь это, наверное, если так не, не фантазировать, то, что мы учим, это, наверное, нормальное состояние будет. Не то, что мы не будем принимать. Просто мы же учим, что тогда все народы признают. Как бы, ну да, правильно, но всегда они, они будут... Они сами захотят быть на своем месте, скажут, хорошо, учить Да, нас да, да. Мы, мы не хотим быть то да все, мы как бы поднялись уже и поняли, но как, например, один человек пришел и говорит, ты знаешь, говорит, я хочу быть Коэном. Ну, что ты хочешь? Ну это так красиво, ты поднимаешься и сам благословляешь. Нет, говорит, это самое не пойдет. Ну как не меня папа Коэн? А, тогда да. Есть один известный художник, довольно известный, из Украины, может быть, выйдет, Балаклава, из Одессы, по-моему, из Одессы или из Киева, выпускник Киевского академии художеств, известный, выставляется во всем мире. Он мне говорит, когда приехали в Израиль, я стал верующим, папа нет. Я взял, говорит, папа, пойдем, посмотрим все-таки в синагогу и все. И вот папа пришел. И смотрит, значит, куда они благословляют. Он говорит своему сыну, говорит, интересно, говорит, я помню, когда я был маленький, мой папа тоже так делал. Он говорит, папа, так мы куаним. Он говорит, может быть. Так это как бы куаним ты или ты, или это дано, или это не дано. Также и сыном Израиля, конечно, очень хочется и все. Как бы так просто это. Поэтому они все остальные, да. Очень хорошо, мы всех людей уважаем, никакой дискриминации. Но так же, как Куэн, это Куэн, который родился Куэном, так сын Израиля предопределен, что быть сыном Израиля, а другие не могут им быть, кроме того, что у нас есть эта демократическая процедура Гиюра, когда человек по-настоящему понимает, что он на себя принимает. Но сейчас это, я говорю, все звучит очень анекдотично, да. Хочешь самое, оставить российское гражданство, получить международный паспорт, да, был такой, есть такой известный миллиардер Абрамович, он приехал в Лондон, жил там, ну, Лондон это международный центр финансовых так, оборотов, там так, такие люди должны жить, и вдруг англичанам надоело, они сказали, слушай, это ты русский поданный, российский подданный был губернатором Чакотки, так говорит, давай отсюда, давай все. Но он ничего, не, не проблему, взял свой личный самолет, прилетел сюда в Израиль, договорился заранее, за пол за полчаса оформил себе израильское гражданство, возвращается ему, говорит, ты куда? Ему тебе скажешь, что все, я израильский гражданин. А, пожалуйста. Это, как сказать, тебе не выгодно это, да? Смотри, какое время ты принял на себя, стал гражданином Израиля. Да. Ничего, можно на этом как бы. Ну вот, теперь вот это как бы вернемся, вернемся на первую заповедь. Там все заповеди надо взять, но когда мы читаем э, законы, э, шест, эти шест, пи, пи, перечень 613 заповедей, вы знаете, есть как бы 
На русском языке тоже есть переведены все эти 613 заповедей. Читали этот самый, эта книжка такая, да? Прошу, там все это записано, даже расписано. Вот. Это у Рамбама, Раби Муше Бей Маймона, есть отдельная книга. Вот у него есть 14 томов э, сводов законов, и есть отдельный Сефера Мицвод, книга Мицвод. Там все это расписано. Как правило, он пишет это по э, порядку э, появления этих заповедей в разделах Тары. Вот какая-то раздел Тары, там появляется 3-4 заповеди, он их приводит и записывает. А есть другой способ, когда он просто делит это э, по степени важности. Да. И первая заповедь, самое главное, это заповедь веры. Да. Так пишет Рамбам. Первая заповедь, заповедь веры. Обязан каждый сын Израиля верить в то, что есть Ашем. Говорит, извините, да. что значит обязан верить? Я не верю. Это проблема, ты должен верить. Вот это как бы совершенно неправильно. Первая заповедь из 613 заповедей. Я говорю, можно распростро... записать их в порядке их появления в Хумаше, да? Ну тоже, эта заповедь, она одна из первых. В любом случае, в Хумаше тоже появляется. И как она формулируется в Хумаше? Анух, я Ашем, Элукеха, который вывел тебя из страны египетской. Говоришь, извините, это не заповедь, это обращение. Нет, это заповедь. Обратите внимание вот на этот парадокс, парадоксальный постановка вопроса. Заповедь, мы привыкли, другие заповеди сказаны так. Да? Соблюдай субботу. Да? В субботу делай так и так, а это не делай так. Понятно, это в повелительном наклонении. А слово, слово мицвод. Шимон, какой корень глагола слова мицвод? Цива. Цива, лицевод, приказывать, повелять. Мицва это приказ повеления. Как мы знаем, еврейский язык, лашон кодыш, святой язык, он построен на глагольной основе. Есть многие языки, которые построены на основе предметной. Первосуществительное от него производит глагол. У евреев все находится самое, все, в начале каждого слова есть глагол. Поэтому, когда я ознакомлюсь, если есть, есть какое-то еще, есть какое-то слово, вы говорите, которое я не знаю, я сразу смотрю, какой у него корень, чтобы понять, какой у него глагол, и тогда я понимаю значение этого существительного или прилагательного. Так вот, действительно, мецва происходит от слова лицевод, повелять, повелевать, приказывать. Цеву – это приказ повеления, мецва это тоже приказ повеления. Так вот, я говорю, как же вы мне говорите, что первая заповедь «Анухя Ашим и Лукеха Ашеро Цитиха Мерец Мецраим» да? «Я Ашем, который вел тебя из Египта» Совсем нет никакого цивуя, никакого повеления. Почему? Это называется первой заповедью. И не просто первой заповедь, заповедь вера, обязанность верить. А как а, я уже говорил, и Рамбам это формулирует, что такое вера? Это у, у, утвержденное знание. Да? Когда я, к какому человеку я испытываю доверие? Проверил его несколько раз в деле, ему можно доверять. Да? Вера – это доверие. Доверие – что? Что именно так это и есть. Знание, объективное знание, полученное на основании опыта, в котором я уверен. Иногда бывает знания, там, я не знаю, иллюзорные, да, Вроде бы это так, потом оказывается, нет, я ошибался, неправильно знал. Когда мы выверили свой личный опыт и убедились, что так оно есть, это превращается и в знание. Поэтому Рамбам а, пишет, употребляет иногда арабский термин, который означает одновременно знание, вера. И это так похоже, да, в русском языке это легко, легко понять, да. Я, говорит, уверовал, да, если мы задумываемся над да, словом этим верить, да? Значит, понятно, что происходит от слова доверять. Мы думаем, верить это какое-то слепое, слепая вера, без как бы вот, вот ты должен верить. Доверяешь? Уверен! Правильно? Вот оно слово. Когда я уверен, я доверяю и верю. И кто тебе не требует э, верить так слепую. Да? Доверяй, проверь. Тоже проверь. Да? Проверка, опыт. Откуда проверка? Вот он и говорит о чем. Говорит. Вы помните, вы были в Египте, несколько дней назад вы были рабами, вообще беспросветная тьма, да? И потом вдруг, о, чудо, вы свободные люди, да? И э, э, все меняется, ваша жизнь поменялась, Красное море раступилось, есть у вас вода, есть у вас еда, все это есть. Это чудо? Люди говорят, да, это понятно, это чудо. Да. 
А что, что вы понимаете под словом чудо? Явление, которое противоречит естественному ходу событий, которое невозможно предсказать. И вы понимаете, говорите ему, что я перефразирую это первое обращение, оно хиашем и лукеха, ашем и цитеха, мерит Вы говорите, понимаете, что нарушать законы природы да, может только тот, кто эту природу сотворил. Понятно, да? Я сотворил, я их отменяю на время по случаю. Это я, говорит Ашем, Анохи, это я, который это все сделал. Понятно? Понятно теперь, кто хозяин и кто начальник, кому вы должны подчиняться. Да? Ты не можешь говорить, ну, кто знает и кто может быть. Но если надо быть тупым человеком, чтобы не понимать, понимать, что такие события, которые произошли, они обязывают тебя. Да? Вот это, поэтому это заповеди. Понятно, я объяснил доступно, да? Да. Мы да, они были готовы к этому на таком. Теперь, э, Очень хорошо. Теперь, если человек приходит учить Тору, это нормально, что у него есть сомнения. Да, конечно. Можно ли внемлять эти сомнения или даже его идеи как ошибку? Потому что иногда есть такие разговоры, что молчи, просто принимай. А если можно доказать и объяснить, он поверит, как пишет Рамбам. Значит, ну, и есть вещи, понимать, есть он... вещи, которые нужно понимать. Вообще, вы знаете, у нас в том же самом своде мудрости перки а вот Мишнайота, а вот сказано, что тот, кто стыдится спрашивать, никогда не научится. А тот, кто как преподаватель только сердится на учеников, он никогда не будет учителем. Да? А Байшан ло ламет, баакасан ло меламет. Понятно, уже самое в основе вот этой мешны прямо сказано. Надо задать вопросы. Для того, чтобы поверить, то естественно. Проблема в том, что после всего, когда ты уже все знаешь, ты еще не веришь, у тебя есть проблема действительно. Но, как бы, кроме того, естественно, что есть вещи, которые нельзя объяснить. Да? Но они все происходят, как бы, они происходят из того, что мы знаем, да? и они следуют непосредственно из этого. Поэтому действительно мы говорим, что есть хукиму, есть мишпатим. Есть законы объяснимые, есть непреложные законы. Вот это умение понять, да, что есть вещи, которые от нас не... Надо понять так. Вот чем мы понимаем? У нас есть это серое вещество, которое лежит в голове. Да? Кто ему положил нам сюда это серое вещество, с которого все эту самую машинку? Это Аше вложил в нам. Да? А мы хотим понять больше, чем он нам говорит. Это глупость. Да? Мы можем понять только то, что нам дано понять. Да? И то, что не дано понять. Но здесь есть момент интересный. Не дай Бог, я не сравниваю какого-то из нас Муша. Мы же не сумасшедшие. Но Муша говорит такую интересную вещь. Покажи мне твое лицо. Мы же учим, что не о лице идет речь. Муша хотел понять все системы управления всех миров. То есть, тем не менее, Творец ему отвечает. Он не говорит ему, что ты такой вопрос задаешь, ты что? Можем ли мы тогда где-то наглеть в хорошем смысле слова задавать такие слова? Вопрос задавать можно, конечно. Но задавать вопросы нужно и правильно, нужно заниматься как бы глубоким постижением Ашема, потому что, как я уже сказал в самом начале, вот эта формула «Наасе венишма» мы выполняем, и путем выполнения мы постигаем, и мы хотим узнать больше, да? это понять, желание понять, еще больше понять Ашема, это очень важно. Но с этого момента сомнения, то, что ты не знаешь это или не понял, это одно. А когда ты говоришь, а так, так я вообще не верю, это уже это, это нарушение. Тут надо как бы понять эту тонкую... Непонимание, то... не да, да. да. Okay. Непонимание, да. Сомнение в Ашеме, сомнение в том, что Анухи Ашема Лукеха, еще вся тара дана на горе Синайской, это проблема. А если ты говоришь, это я не понимаю, это я хочу понять, пожалуйста, учи. Для этого сказано. То есть сказал Елель этому человеку, который хочу, хотел прийти в еврейскую веру. Баидов, Зильгмир, иди учи. Учи, постигай, найди человека, который тебя будет объяснить. Есть вещи, которые невозможно объяснить, потому что это не нашего потолка еще. Да? Вы правильно сказали очень, что а, а, поколение, которое было при исходе из Египта, называется Дор Деа. Дат, у них было Дат. Было более высокий уровень способности восприятия. И то они отказались, и прямо в Тере сказали, они отказались и испугались. Да. Поэтому есть вещи, которые есть. Араба, вроде как, какой он 
Кук пишет так. Ашем открывает человечеству, народу Израиля, новые вещи, новые понятия по мере готовности этого по мере готовности. И как бы тут не перепрыгнешь через ступеньку. Да? Все идет последовательно. И в заключение, может быть, я вам расскажу тут как бы как иллюстрацию. Мы все-таки говорим про Мишпатим. У меня есть очень интересная иллюстрация этого закона в главе 22. Мишпатим Кавбет. Вот посмотрите, что здесь написано. В самом начале Алиф Кавбет Алиф, 22 Алиф. И мы махтер и маце агана в рука в мед, эй но дамин. Кто-то знает объяснение? Шимон, знаете объяснение? Имба махтер и маце агана в рука в мед, эй но дамин. Что если находится настоящий... Э, э, не туда пошли. Я, это, 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 а сейчас я вам расскажу. Если он умирает, он не получает наказание. Послушайте. Это как, это как, как... Послушайте. Да. Я вам потом расскажу. Написано так. Если ты нашел, заметил вора, который крадется к тебе, Махтарит это подкоп, сделал подкоп, ну как способ нелегального проникновения. Угу. И он, значит, вот собирается тебя обокрасть, можешь его убить. А просто тоже Слушайте, там... можете его убить, потом мы скажем. Потом детали. А сейчас. Можно его убить, не спрашивая ни о чем. Mm -hmm. И объясняет, а здесь мудрецы говорят, Тура понимает психологию человека. Если а, преступник крадется ночью, чтобы совершить какое-то преступление, и ты его застаешь врасплох, его первая реакция – убить тебя. Mm -hmm. Да. Поэтому ты должен предупредить и убить. И на основании этого геморрагу будет очень важный закон, который вы, как будущие солдаты, часть из вас должны пользоваться. Тот, кто намеревается тебя убить, ты обязан предупредить и убить его первым. Да, да. да. можно сказать тоже, да. это не совсем так сказано. А кам ля оргеха, а шкем ля орго. Да. То есть, поскольку враги все, да, они идут против нас, с какой целью, да? Вдуло они воткнули оливковую ветку, да? Эх, пришли у нас убить, значит, наша заповедь их убить первым. Да. Как жестоко, но это такая психология. Он пришел убить тебя, ты ему не дай себя убить, уби его первым. Понятно? Вот это, вот из, все из, это, из этого, вот этого посука, но сказано, но если э, он видит, что человек... Тебя, я знаю, хочет обворовать, и, и все, но как бы он это делает в открытую, да? Не знаю, да. Нет таких, тут первое, как бы, начинается посуг с того, что он хочет застать тебя врасплох, он ночью крадется, да? И ты высчитываешь, высчитывал заранее его защитную реакцию, и поэтому надо его предупредить. Но если ситуация не такая, что он будет таким образом реагировать инстинктивно, нельзя его убивать. То есть не то, что а убей любой ценой. Если это как бы человек, которого ты можешь предупредить, рассказывает про одного большого мудреца Тары, где-то в 19 веке, пробрался к нему вор в квартиру. Он заметил его. Что он ему сказал? Это все Эфке. Мудрец ему сказал, все, что здесь в этом доме, оно мне не принадлежит. Да? Эфке это все отчуждает себя. Чтобы снять с этого человека обвинение в преступлении. Настолько любил людей, да, что отказался от своего имущества. А колевки, бери все, что ты хочешь. Это как бы это не мое. Но в целом, если есть, снова, если есть, но ну, тут очень трудно действительно высчитать. Поэтому сказано особые условия. Ночь, да, в лес э, самое. Но ну, если сказано так, если это твой сын, да. Хоть себя обокрасть, да? И ты знаешь, что сын не поймет руку на отца, то нельзя убивать. То есть снова как бы после иллюстрации того, что правда времени нет, высчитывать, да? Но как правило, значит, надо понять. Если есть обстоятельства, которые говорят, нет, он тебя не убьет, да? Ты его напугаешь, то самое, 
и он тебя не убьет и инстинктивно, то нельзя его убивать. Это же, помню, в Маре, когда это учил, тоже там было обучение, что когда, если к тебе ночью придется э, отец, тебе его Да, не отец, убей, да, потому а что он тебя не убьет, ты же его сын. Но, да, но да, когда да, там да. говорится, что если к, тебе, если к отцу подкрадется сын, если да. он уже готов, тогда отцу можно его... Да, э, если видно, да, сын от мороза, да. все уже. На самом, на самом деле папа виноват, что у него такой сын вырос, так что возможно тоже нельзя убивать. Сейчас все изменилось. Я вам расскажу в связи с этим две истории, на этом мы расстанемся. Первая история, я как вы знаете, я бывший уголовник, сидел в лагере, правда не за гоп-стоп. Сидел я с одним мужиком, получил 25 лет за убийство милиционера. То он мне говорит, я был молодым парнем, это было сразу после войны. Тогда еще я сидел в 70 году, значит, 25 лет, это было примерно, да, сразу после войны где-то. И он говорит, мы взяли магазин, да я был самый молодой, взяли, там украли что-то, и сидим в лесу, и, значит, и делим награбленное. И вдруг, говорит, менты нагрянули, застали врасплох, но я его и убил. Знаете, когда ты слышишь, думаешь, действительно, за что человека наказали. Как будто бы не надо было брать на искву, надо было, наверное, в микрофон объявить, вы окружены, сдавайтесь, может быть. Сейчас так ведут себя, да, если сам предупреждают заранее, некое ко всякое сопротивление. Но это вот как бы подчеркивает действительно его логику. Этот э, парень, да, говорит, ну, как бы, ну, он нагрянул неожиданно, но я его убил. Вот как бы вот эта иллюстрация, что это естественная реакция преступника. И вторая совсем другая история из другой области. Мой папа, Моша Бен Арон, учился в Хейдере. Но это было, он родился в 2012 году, то это было примерно, значит, вот 18-й год, 19-й учился ход в Латвии. Да. Ну, Латвия тоже затронула актив. Вот. И он, значит, вот эту, вот эту, эту самую историю все, ибо Махтель Тимоце Аганав, Вухукавамет. Я знал еще до того, как я вообще знал Тару и что-то понимал. Почему папа все это рассказывал мне? Да? Ну, а поскольку я знаю Иды, что я понимал примерно черный день, почему он мне рассказывал? Он говорит, было занятие в Хейдере. Хейдер, он говорит, это был длинный стол. Стоя во, во главе стола сидел Ребе. И э, дети сидели за этим длинным столом э, по, по возрасту. Рядом с ним сидели ребята в бармитстве, даже больше. А в конце сидели карапузы всякие там. Ну, говорит, карапузы мы там что делали? Игрались в пуговицы. Сейчас есть другие игры. Ну, пуговицы, знаете, есть, были такие медные пуговицы. Пожарник, полицейский, почтальон. Ну, каждый сайт мы играли в пуговицы, менялись. И вдруг Рэбе, он говорит, стучит по столу и говорит, «Им бы махтельки маце агана бы хукала мед». Эй, мудами, мотай ему! Какое объяснение? Вот. И они никто не знает. Он спрашивает этих самых ребят, которые сами не знают объяснить. Пока не дошло до моего отца, там он играл в пуговицы. И говорит, ну, самое Мейше, как это самое? Он вот объяснил. Он говорит, садись во главе стола и говорит, вы дураки, говорит, смотрите, самое, не доросли. Вот этот маленький мальчик, он знает больше, чем вы. Папа мой должен был написать вам Митхаха. Тут была война. Была беднота страшная. И, и пришел, а папа был сиротой. А отчим сказал, рыбы больше нечем платить. Нечем платить, я сам, я, пожалуйста, тогда все. Прогнали его из а, даже до бармицы, он уже пошел работать на заводе. Вот как это, как а, эта тяжелая история. Почему я помню это? Потому что он мне говорил это, рассказывал. Когда я не был верующим, он не был верующим, где-то там в 50-е годы. Она запала в душу, и когда я пришел и стал учить, я говорю, ну я же это знаю. Это как хорошая иллюстрация того, что как много уже заложено в нас заранее, и стоит только пробудить немножко, и все это получает какой-то особый смысл. Спасибо за внимание.